merupakan gerakan kemenangan yang simple sebab apa? Queen ni sedang menyerang pawn di e6 sambil dibantu oleh knight kat situ. Jadi pawn e6 ni uh, ada masalah yang besar kat sini. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh seorang pencatur nombor satu negara kita iaitu I am Yo Litian. Baik, game kali ini merupakan game throwback eh, di mana uh, game ini diambil dari Sukan C pada tahun 2019. Pada masa tersebut I am Yo Litian telah berjaya mencipta nama eh, mencipta sejarah dengan menjadi pencatur Pertama dari Malaysia yang mendapat pingat emas di Temasha Sukan C. Ah, jadi kat sini ah, IM kita telah bertemu dengan seorang grandmaster eh, pencatur dari Indonesia iaitu GM Novendra Priasmoro. GM Novendra merupakan seorang uh, Grandmaster yang masih lagi muda sebenarnya Baru berumur 22 tahun pada tahun ini uh, Dan sememangnya mempunyai masa depan yang cerah ya, untuk Indonesia Jadi kat sini, kedua-duanya bertemu di pertandingan Sukan C Rapid Kategori uh, Pada tahun 2019 eh, Kat sini, putih dimainkan oleh IM Yuhlitian Menentang hitam yang dimainkan oleh GM Novendra Priasmoro Jom kita tengok game ni Litian memulakan dengan knight f3 diikuti dengan knight f6 dan seterusnya g3 ini merupakan king's indian attack eh, daripada uh, Litian dibalas dengan g6 bishop g2 dan bishop g7 kedua-dua pemain membuat fiasan tu seterusnya Litian menggerakkan pawn ke c4 hitam membuat castling kosong-kosong diikuti dengan castling juga kosong-kosong kita ada D6 D4 C6 Knight C3 A6 Dan seterusnya A4 eh, Lihat bagaimana uh, Litian cuba menguasai Center square dekat situ Jadi Novendra kata ini tak boleh jadi Sebab itu dia kena challenge eh. Jadi dia gerakkan pawnnya ke B5 Dan kat sini kita ada pawn ke E5 Mengancam untuk menyerang Knight dalam posisi ini, kalau pawn D makan pawn E5 Pawn D akan balas makan pawn E5 balik Dan selepas Queen makan Queen D1 Rook boleh makan Queen D1 Knight F melarikan diri ke D7 Dan kat sini Litian boleh membuat satu gerakan uh, Yang cuba untuk merosakkan struktur pawn uh, Novendra eh, Dengan pawn ke E6 bagi pawn percuma kat sini Kalau pawn F makan pawn E6 kita dapat tengok Struktur pawn di uh, file E ni sudah pun menjadi double pawn Dan kemungkinan besar akan uh, terdapat satu serangan eh, yang boleh digunakan ke atas pawn ni Dan kalau tengok posisi piece-piece Novendra kat sini pun uh, kurang bagus eh, Sebab belum develop, belum aktif Jadi sebab itulah selepas tolakan pawn ke E5 ni Novendra terus menggerakkan naiknya pergi lari ke E8 Baik, permainan diteruskan dengan Queen ke E2 Knight ke C7 Rook D1 Pawn B makan pawn C4 Diikuti dengan Queen makan pawn C4 Kita ada A5 Bishop G5 Pawn ke D5 menyerang Queen Jadi Queen lari ke A4 Kita dapat tengok eh Queen ni daripada tadi lagi dia target pawn di C6 ni Kenapa? Sebab dia tak nak kita main chess ni Kita tak nak lawan kita bebas Jadi kat sini Uh, Novendra tak dapat menggerakkan knight Dia yang berada di B8 ni Dia terpaksa defend pawn C6 kat situ Baik, kita ada H6 kat sini menyerang bishop Bishop lari pergi ke E3 Seterusnya, bishop D7 uh, Mungkin ingin membuat uh, sesuatu discover attack kat situ Jadi sebab itulah Lidlian terus melarikan queennya ke C2 Kita ada knight B ke A6 Barulah knight tu boleh keluar dan kemungkinan eh, ingin pergi ke petak B4 kat situ Jadi sebab tu lah A3 dimainkan oleh Litian kat sini Kita ada King ke H7 Rook A ke C1 mengambil file C eh. File C ni nampak sangat uh, cantik kat situ Queen pergi ke B8 Knight A4 File C telah pun dibuka Dan pada masa yang sama uh, Knight mungkin eh ingin melompat masuk ke C5 dan juga sedang defend eh, Kawal pawn di B2 Kita ada queen B7 
Knight ke D2 Satu lagi piece yang dibawa uh, oleh Litian dah dia, dia cakap Knight tu duduk kat sini tak buat apa-apa Jadi dia bawa ke tempat yang lagi bagus Kat sini Novendra uh, gerakkan Rook F ke B8 eh, Membuat uh, double D file B kat situ kita ada sekali lagi Litian kata hmm, Bishop ni pula yang tak buat apa-apa Jadi dia gerakkan Bishopnya ke F1 Seterusnya Sama Novendra pun kata Eh Bishop dia pun tak buat apa-apa Dia gerakkan Bishopnya ke F5 Menyerang Queen Kita ada Queen lari ke C3 Dan seterusnya F6 dimainkan kat sini Semestinya kalau pawn E makan pawn F6 Ini membenarkan bishop untuk makan pawn F6 Dan bishop tapak hitam tu telah pun hidup di diagonal ini Jadi Litian tak nak benda ni berlaku Dia gerakkan pawn ke F4 eh, Tutup segala jalan bishop Kat sini permainan dia teruskan dengan pawn F makan pawn E5 Dia ikuti dengan pawn D makan pawn E5 Membuka laluan Dua-dua uh, bishop putih Sangat-sangat eh. uh, bahaya di diagonal tu Selain itu dalam posisi ni kita dapat tengok eh ada ancaman dekat pawn di C6 ni eh pawn C6 ni lemah. Jadi sebab itu Novendra cuba untuk memperbetulkan keadaan dengan tolakan pawn ke C5 dan kat sini Litian terus naik makan pawn C5 diikuti dengan queen makan pawn di B2. Dan kat sini kita ada pertukaran naik, naik makan naik A6 diikuti dengan naik makan naik A6 dan dalam posisi macam ni Litian tak makan queen eh. Kalau queen makan queen Rook akan makan queen balik Dan ini sebenarnya Hanya membantu lawan Untuk pergi ke tempat yang lagi bagus Jadi kita tak nak gerakan yang membantu lawan So kat sini Litian gerakkan pawnnya ke H3 eh, Dengan idea untuk tolak pawn ke G4 Dan seterusnya menghalau bishop tu Pergi ke tempat yang kurang bagus jadi kat sini, Novendra mainkan pawn ke H5 tak membenarkan perkara tersebut untuk dilakukan. Seterusnya, Knight F3 dimainkan oleh Litian ingin datang ke petak yang bagus iaitu D4 kat sini. Kita ada E6, Knight masuk ke D4 macam yang saya cakap tadi. Queen kembali ke B7 dan kat sini Litian membuat satu gerakan simple eh, yang bagus iaitu Queen pergi ke C6. Ini merupakan gerakan kemenangan yang simple sebab apa? Queen ni sedang menyerang pawn di E6 sambil dibantu oleh knight kat situ. Jadi, pawn E6 ni uh, ada masalah yang besar kat sini. Ha, kalau korang tengok kat sini, kalau queen makan queen, ini adalah blunder. Sebab selepas rook makan queen, knight yang berada di A6 ni tak boleh keluar. Tak ada tempat yang selamat untuk dia keluar. Dia tersekat kat situ. Sebab tu, ada pepatah mengatakan knight On the rim is dim ha, Betul ke tidak tak tahulah Apakah maksudnya Lebih kurang macam ni lah Knight duduk kat tepi tak bagus ha, Macam tu lah Okay ha, So kita dapat tengok Ini knight ni akan matilah Kalau queen uh, di exchange tadi ya. Baik kita kembali ke sini Apa kata pula Kalau queen hitam melarikan diri Pergi ke e7 Cuba kawal pawn ni Sememangnya ini pun belanda lah Sebab bishop boleh makan knight di a6 tu free Baik, sekali lagi kita kembali ke sini Kalau korang tengok, memang tak ada apa-apa yang boleh dibuat untuk kawal pawn ni lah Sebenarnya kalau kawal pakai rook, rook pergi e8 kawal Ini belanda yang terbesar eh, sebab queen pula yang akan mati ha? So, selepas queen ke c6, memang pawn di e6 tu akan mati Jadi Novendra terpaksa lah dia gerakkan kingnya ke h8 kat sini Jadi Litian teruskan dengan knight makan bishop di f5 terlebih dahulu Dia hilangkan Uh, defender tu dulu Dan kat sini Kalau pawn E yang makan knight di F5 tu Ini satu gerakan yang kurang bagus eh, Sebab ini membenarkan queen untuk makan pawn G6 Dan kita dapat tengok Pawn di H5 dan juga pawn di F5 ni pula Yang akan menjadi mangsa seterusnya Jadi kat sini Selepas knight makan bishop tu Novendra makan dengan pawn G Makan knight di F5 Namun ini pun tidak membuat apa-apalah Sebab queen Terus Litian gerakkan Queen makan pawn di E6 Sekali lagi lah sebenarnya membuat fork juga kat situ Novendra cuba untuk mempertahankan pawn eh, Dengan gerakan Rook ke F8 Dan kat sini Litian pun apa lagi eh Dia ambil lah dia kata pawn free Dia terus Queen makan pawn di D5 Kita ada Queen pergi ke B2 Dan kat sini Queen F3 dimainkan Satu gerakan yang bagus eh Nak makan pawn di H5 secara percuma Satu persatu pawn dia nak makan eh ha. Kita ada Rook F ke C8 oleh Novendra kat sini Dan ini sebenarnya merupakan satu gerakan Belanda Yang terus menyebabkan kekalahan lah 
Sebab apa? Kat sini Litian tak fikir panjang Dia terus Rook makan Rook Silapan membuat check Dan di posisi inilah uh, GM Novendra menyedari akan kesilapannya Dan dia terus resign dan menyerah kalah Baik, kenapakah? Apa yakkah yang berlaku ke sini? Kita uh, cuba kaji sikit ya Baik, kalau Rook makan Rook Silapan dekat sini Putih akan cuba untuk Queen makan pawn di H5 Check Memaksa King pergi ke G8 Dan dekat sini ada satu gerakan bagus Yang boleh dibuat oleh IM Yuh Litian Apakah gerakan tersebut? Korang boleh cuba pause video ini Dan cari Silakan Ya, gerakan yang simple lah Dengan Bishop pergi ke C4 Check Memberi sahaja Bishop percuma kat sini Semestinya kalau King melarikan diri Ini terus akan membuat checkmate yang cepat lah eh, Dengan uh, King ke F8 dan seterusnya Queen masuk ke F7 checkmate Jadi selepas Bishop pergi ke C4 check tu Rook Kalau Rook makan Bishop di C4 tu Semestinya ini sudah membenarkan Rook satu lagi Untuk masuk ke D8 membuat check uh, Dan ini memaksa Bishop untuk block di F8 Kita ada Queen masuk ke G6 check Memaksa King pergi ke H8 Dan seterusnya Rook makan Bishop di F8 Membuat checkmate dalam 3 langkah kat situ ha, Jadi sebab itulah eh, Selepas uh, Rook makan Rook C8 sebentar tadi Di gerakan yang ke-35 I am Yuh Liltian telah pun mendapat kemenangan Dan kita semua tahulah Macam yang saya cakap awal-awal tadi dengan kemenangan ini, I am Yuh Litian telah berjaya meraih pingat emas pertama. Wah, pingat emas pertama dalam acara catu di Temasha Sukan Si menjadi satu sejarah yang cukup-cukup membanggakan. Baik, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye bye.